aylar öncesinden söylemiştim. Atatürkçülerin oyları CHP yönetimi yüzünden değersizleştirildi demiştim. Atatürkçülerin oyları hakiki Atatürkçülerin ama Türkiye'de maalesef maalesef Atatürkçü seçmen topluluğu içinde maalesef sahte bir sahte sahte bir Atatürkçü grup oluştu. Atatürk'ü kendilerine maskeleyen, kamufle eden, Atatürkçülük üzerinden sürekli rant devşiren, hem siyasal hem ekonomik rant devşiren bir kesim çıktı. Bunların arasında her türlü kesimin, yani e, etik dışı da davranan her türlü kesimin bunlara karıştığını, bulaştığını, birbirlerine salgın hastalık gibi bulaştırdıklarını görüyorum. Abi susturucu Bun, yaptılar ya. Bunların arasında Atatürk bravo doğru söyledi. Ya. Bunların arasında inanılmaz bir dayanışma var. Nefret dayanışması var. Bazı konulardaki nefretlerini aslında Atatürk'ten nefret eden böyle küçücük bir kesim kendisine Atatürkçü olarak gösterme durumuna geldi. Böyle bir toplumsal yapı oluştu Türkiye'de. Bunları Atatürkçülerin arasından temizlemek gerekiyor. Bunların arasına FETÖ'cüler sızmıştır. PKK'lılar sızmıştır. Yanlış bilinç, sahte bilinç sahibi olan Atatürkçüler sızmıştır. Bütün bunlar hakiki, samimi, inançlı Atatürkçülere, bilimsel Atatürkçülere, çağdaş Atatürkçülere zarar veren büyük bir boyuta ulaşmıştır. Bunlar bazı partilerde kendilerine önemli görevler, roller, makamlar, elde etmişler, köşe başlarını dahi tutmuşlardır. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda söylediği bütün kalelerine girilmiş tersaneleri işgal edilmiş lafı bugün bazı Atatürkçü makamlar için geçerlidir. Atatürk düşmanları tarafından bazı siyasi makamlar da tersanelerin düşman tarafına ele geçirilmesi gibi Atatürkçü görünümü altında çok çok küçük bir azınlık da olsa ne yazık ki gerçekleşmiştir. Bunlar, bunlar yandaşları, işbirlikçileri, emperyal işbirlikçileri, e, Atatürkçü seçmenlerin oylarını da değersizleştirmiş. Ama Melik'in dediği gibi Atatürk'ü savunan insanları da susturabilmek için her türlü fitne feset, fesatı ve hatta ve hatta her türlü gizli ya da açık fetöcü taktikleri de kullanmaktan. Asla gözünü kırpmayacak kadar e, ne derler cüretkar olmuşlardır. O yüzden Mete Bey'in söylediği ya Atatürkçüler ben Atatürkçüyüm diyorum dedi. Ne dedi en başta ben Atatürkçü Atatürk milliyetçisiyim dedi Mete Bey. Tebrik ediyorum kendisine. Herkes Atatürk milliyetçisi olmak zorunda değil ama olduğu için tebrik ediyorum. Ben de Atatürk milliyetçisiyim. Şimdi Atatürk milliyetçisinin özellik milliyetçilerinin özelliklerini tek tek saymayayım. Ama bir kere anti emperyalist olmak şart. Birinci, bunun farzı bu. Anti emperyalist olmak zorunda ve vatansever olmak zorunda. Ayrıntılara girip konuyu dağıtmayayım. Şimdi Atatürkçülerin oyları çantada keklik, nasıl olsa %15, %16 kemikleşmiş, çok samimi, inançlı, dürüst Atatürkçü bir seçmen var Türkiye'de. Bunlar bizim cebimizde kümesteki tavuklar, çantada keklik. Bunlara biz hiç değer vermeyelim diyerek bunların bizlerin oyunu yıllardır değersizleştirdiklerini, bizi e, yokluğa ittiklerini görüyoruz. Bizim bugüne kadarki bazı isyanlarımız da bu, buradan kaynaklanıyor. Bunları birilerinin söylemesi gerekiyor. Kralın çıplak olduğunu, ille efendim AKP, AKP'yi eleştirmek kral çıplak demek değil. Bak ne diyor Melik? Susturuluyorlar diyor. Evet. Susturulmak hem konuşturmayarak hem makamlardan, mevkilerden, etkili noktalardan uzaklaştırmak suretiyle hem kendi aralarında kurdukları e, yasa dışı, etik dışı Atatürk düşmanı get doları ile millete örtülü ya da açık saldırılar yaparak bunları gerçekleştiriyorlar. Bunları Türkiye, Atatürkçüler tıpkı Covid virüsünden kurtulmak gibi Bunları temizleyip kesip atması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece Türkiye'de Atatürkçülerin iktidar olma şansı bırakın 20 seneyi 
120 sene daha mümkün değildir. Ama bu durumdan herkes yakınıyor mu? Yakınmıyor. Bundan çok mutlu olan, yakınıyormuş gibi yapan ama bulundukları konumlara çöreklenmiş çok mutlu bir kesim var. Bunların bir kısmı da Atatürkçü olarak, Atatürkçü politikacı olarak konuşmaya çalışıyor. Ama hallerinden inanılmaz mutlular. Bunu söyleyebilirim. Eksik kaldı mı sorunuza cevap? Yo, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ama Hasan Basri... Şeyle ilgili, yani <gülüyor> siyasetin toplumla mesafesinin açılması ile ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Yani siyaset bir tür toplumsal insan davranışı. Mesela gidiyoruz, oy veriyoruz ve biz oy verirken bu oy verme davranışımız çeşitli faktörlerden <gülüyor> etkileniyor. Yani işte mesela ailemizin oy kullanma alışkanlıkları, işte ekonomiye yaptığımız bakış. İşte milliyetçi olmak, muhafazakar olmak, solcu olmak, şu gibi, bu gibi ideolojik tavırlarımız, kültürel değerlerimiz, işte ekonomiye bakışımız, dış politikaya bakışımız, muhafazakarlığımız birçok bir, bir faktörden etkileniyor. Ee, dolayısıyla hani toplum, toplumun e, toplumsal e, meselelerinde siyasete etkilemesini düşünüyoruz. Şimdi mesela bakın farklı farklı disiplinler var değil mi? Sosyoloji var. İnsan davranışının toplumsal kaynaklarına bakıyor. Psikoloji var. İnsan, insan davranışının ruhsal, kişisel faktörlerine bakıyor. İşte ekonomi var. İnsan ilişkilerini para ilişkileri üzerinden. Siyaset bilimi var. İnsan ilişkilerini güç ilişkileri üzerinden, çıkar ilişkileri üzerinden falan okuyor. Bunların her biri birbiriyle ilişkilidir. Yani mesela siyaset toplumdaki yaşananlardan bağımsız düşünülemez. Siyaset ekonomide yaşananlardan bağımsız düşünülemez. İşte siyaset e, ne bileyim kültürel değerlerden ayrı düşünülemez. Ama her birinin kendine has alanı da vardır. Yani e, o yüzden de mesela bu farklı alanlar çıkmıştır. Yani her şey mesela sosyolojiden ibaret olsaydı veya her şey ekonomiden ibaret olsaydı bütün siyasi davranışları da ekonomiyle açıklardınız. Yani ekonomi kötü gitti partiler seçildi. E, ekon e, ekonomi iyi gitti şu parti seçildi falan gibi değerlendirmeler yapabiliriz ama öyle değil. Her birinin kendine has bir alanı var. Şimdi toplumla siyaset ilişkili olmak zorunda. Yani toplumdaki karşılık milliyetçiler, milliyetçi parti görmek zorunda önünde. İşte ne bileyim liberaller, liberal parti görünce o tarafa doğru eğilmek zorunda. E, o eğilmek ihtiyacı hissedebilir. Şimdi bunlarla ilgili bir e, doğrusal ilişki var. Ama bu ilişki Türkiye'de son dönemde bir anomali halini aldı. Ee, öyle bir anomali halini aldı ki siyasi parti liderleri meseleyi çoğunlukla siyaseten çözme yoluna gidiyorlar. Bakın mesela Millet İttifakı'nın adaylık sürecini konuşuyoruz. Vatandaş üzerinden dizayn edilmiyor. Altı tane partinin yönetici kadrolarının hatta sadece liderlerin aralarında yapacağı bir pazarlığın sonucuna bırakılıyor.